गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर आई एम डॉक्टर के श्रीनिवास गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल आई एम डॉक्टर के श्रीनिवास असिस्टेंट प्रोफेसर एबीयू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जनगांव आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट टुडे आई एम गोइंग टू टेक इन्फ्लेशन टॉपिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नलगोंडा इकोनॉमिक्स फोरम टीम they are putting lot of efforts to motivate the students especially dr meena sir and bhaskar ji sir both are putting lot of efforts and they are motivating the students towards to ma economics the last year and last before year um, most of the students they got and first second ranks from usmania university common pg entrance test almost all uh, majority of the students are getting ranks in ma economics huh? really i will appreciate you all for joining in this group okay na okay, thank you sir okay okay real ga kuda minaya garu plus baskaret sir both are putting lot of efforts nalgonda economics forum state lo manak dadapuga chaala mandi vidyarthulanu main ga government degree college lo chaduthunna advant vidyarthulanu encourage chestunnaru malli एम ए एकनामिक्स जॉन अवान चाल प्रोत्साहन वाले अच्छे ओके मल्ल ना अवकाश थैंक यू आल दि टीम मेबर्स फर् गिविंग मी आपर्चुन ओके टूडे वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट इंफ्लेषन टापिक इंफ्लेषन इट इज वन आफ द मेजर टापिक इन मैक्रो एकनामिक्स ई थिंक इट इज फिफ्त यूनिट इन मैक्रो ट्रेड सैकिल अं इंफ्लेषन दीज आर दू टापिक इन दिश चाप्टर first i i am going to explain about the inflation the viewable bhanam anta rendu medium unnaru kada both medium unnaru kada yes sir both yes, medium sir both medium sir em em unna kuda you can uh, share with me hmm? if any doubts okay na tarata last lo we will discuss about the total topic again okay uh, vinandi mottham em doubts unna kuda manam clear ga inflation meeda discuss chestam recent ga unna advanti ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులను కూడా విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఓకే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోల్ బనం అని అంటాం అంటే ఈరోజు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు సాధారణంగా నిరుద్యోగము అధిక జనాభా మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇట్లాంటి అనేకమైన సమస్యలతో పాటు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ ద కంట్రీస్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ నా సో ఏంటంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత The inflation is a universal problem. After the Second World War, inflation has become a universal problem in the world. What is inflation? It is a continuous rise in general price level for a long period of time is called inflation. It is a long period of time. 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 It is a continuous for a long period of time when the prices are rising. continuously for a long period then only we will call it as a inflation em avutundi mari what will happens when the prices are rising continuously eppudaithe dharalu anevi continuously ga perugutu untayo the purchasing power of money decreases ante dravyam yokka konugo shakti anedi padipothu untundi ante ee roju manam 5 rupees pettikuntunna advanti vastuvu during inflation we need to pay thousands ante 10000 20000 we need to pay to buy the same commodity same product అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ లో ఏమవుతుందంటే ధరలు అనేవి నిరంతరంగా పెరుగుతూ ఉంటే ధర ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి అనేది క్రమంగా పడిపోతూ ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ విచ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఫాలింగ్ దట్ దట్ ఈస్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ యాజ్ పర్ అకార్డింగ్ టు ద క్రౌతర్ అంటే క్రౌతర్ అనే ఆర్థిక వేత్త ప్రకారంగా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ మనీని తగ్గడమే తగ్గించడమే కాకుండా ధరలు నిరంతరంగా పెరగడాన్ని అని ఇన్ఫ్లేషన్ గా తెలియజేయడం జరిగింది సో ఇంకొకటి ఏమంటామంటే టూ మచ్ మనీ చేసింగ్ టూ ఫ్యూ గూడ్స్ కౌల్ బర్న్ ప్రకారంగా మనం అదొక డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటాం ఏంటి టూ మచ్ మనీ చేసింగ్ టూ ఫ్యూ గూడ్స్ అంటే అంటే అతి ఎక్కువ ద్రవ్యము కొద్ది వస్తువులను వెంటాడడం అని అంట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే చాలా సంచుల కొద్ది డబ్బును తీసుకొని పోయి చిన్న చిన్న వస్తువులను కొనుగోలు చేసుకొని మనము ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బై ఏ స్మాల్ కమాడిటీస్ టు బై ఏ స్మాల్ కమాడిటీస్ వీ నీడ్ టు పే ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ మనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ వీ నీడ్ టు పే టు బై ఏ స్మాల్ కమాడిటీస్ ఫ్రమ్ ది మార్కెట
దాన్ని మనం టూ మచ్ మనీ చేసింగ్ టూ ఫ్యూ గుడ్స్ అంటే అతి ఎక్కువ ద్రవ్యము కొద్ది వస్తువులను వెంటాడడంగా మనం చెప్పుకుంటాం అంటే ఏమైతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ లో ఒక చిన్న వస్తువు కొనాలన్నా కూడా వీ నీడ్ టు పే మోర్ మనీ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమైతుంది అంటే నార్మల్ గా ఒక ఫైవ్ రూపీస్ పెట్టి కొన్న ఈ పెన్ను ఈ రోజు మనం ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పెట్టి కొన్న పెన్ను ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ లో వీ నీడ్ టు పే థౌజండ్ రూపీస్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ఆర్ ఫైవ్ థౌజండ్ వాట్ ఇట్ మే బి దట్ సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు పే మోర్ మనీ ఫర్ స్మాల్ గుడ్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ కాబట్టి ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏంటి అసలు ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఎలిట ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ టూ డేస్ క్లాస్ టాపిక్ ఓకే అదే కాకుండా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ టూ డే క్లాస్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ వినపడుతుందా వాయిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏమంటున్నాము నిరంతరంగా నిరంతరంగా ధరలు పెరుగుతూ ఉండేటువంటి స్థితిని మనము ద్రవ్యోలు బనము అని అంటాం ఏ కంటిన్యూస్ రైజ్ ఇన్ జనరల్ ప్లైస్ లెవెల్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూస్ గా ధరలు పెరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మనం అనేకమైనటువంటి దేశాల్లో ఈ రోజు చూస్తున్నాం ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎదురయ్యి కొన్ని దేశాల్లో ఆ ప్రభుత్వాలే మారిపోతా ఉన్నాయి కొన్ని దేశాల్లో ప్రజలు తిరుగుబాటు జరుగుతా ఉంది సో విల్ డిస్కస్ ఎట్లా శ్రీలంకలో ఏం జరిగింది ఈ యూకేలో ఏం జరిగింది ప్రపంచంలో ఏ దేశాల్లో అత్యధిక ద్రవ్యలు మనం ఉంది అనేది వి విల్ డిస్కస్ కంటిన్యూస్లీ ఈ టాపిక్ విల్ డిస్కస్ ఓకే వాస్తవంగా ఈ ద్రవ్యోలు మనం అనేది దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సెంటేజ్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ పర్సెంటేజ్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాడ్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ మనం ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఏమని ద్రవ్యోలు బణం అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ అని సో వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైసెస్ ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్ వీ కెన్ క్లాసిఫై ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఫోర్ టైప్స్ ఓకే అది నెంబర్ వన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ టూ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ త్రీ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ ఫోర్ హైపర్ ఆర్ గ్యాలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరలు పెరుగుతున్నటువంటి స్థితిని ఆధారంగా తీసుకొని అంటే ధరల పెరుగుదలలో శాతాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ద్రవ్యోల్ బణాన్ని మనము నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంట అంటే ప్రాకే ప్రాకే ద్రవ్యోల్ బణం అని అంటాం తెలుగులో నెంబర్ టూ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే నడిచే నడిచే ద్రవ్యోల్ బణము నెంబర్ త్రీ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే పరిగెత్తే పరిగెత్తేటువంటి ద్రవ్యోల్ బణము నాలుగవది హైపర్ అండ్ గలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం గలపింగ్ గలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దాన్ని మనం ఉధృతమైన ఉధృతమైన ద్రవ్యోల్ బణం అంటాం దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సెంటేజ్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ అంటే ధరల్లో వస్తున్నటువంటి పెరుగుదల శాతాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ నాలుగు రకాల ద్రవ్యోల్బణాలను మనము డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే అందులో నెంబర్ వన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటున్నాం దాన్ని మనం ప్రాకే ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం అంటాం యూ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక చిన్న చిన్న చైల్డ్ చైల్డ్ కనుక మనం తీసుకుంటే బర్త్ తర్వాత ఏమవుతుంది చిన్నగా ప్రాగుతూ ఉంటాడు ఓకే ప్రాగడం అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు క్రమంగా నడవడం మొదలు పెడతారు నడవడం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ పిల్లవాడు పరిగెత్తడం మొదలు పెడతాడు రైట్ ఆ విధంగా ఈ ద్రవ్యోల్బణంలో ధరలో వస్తున్నటువంటి పెరుగుదల శాతాలను మనం ఆధారంగా తీసుకొని ఈ నాలుగు రకాల ద్రవ్యోల్బణాలను చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో ఎదురవుతున్నటువంటి ద్రవ్యోల్బణ శాతాలను ఆధారంగా తీసుకొని నెంబర్ వన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ జెంట్లీ రైజింగ్ లైక్ ఎ స్నేల్ ఆర్ క్రీపర్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఏ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ లైక్ ఎ స్నేల్ ఆర్ క్రీపర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ వీ కెన్ సే దట్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ బిలో త్రీ పర్సెంటేజ్ పర్ యానమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే మనం ఈ ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణా
which is called as a bagging inflation. We can say it as a percentage rise in the price level uh, between 3 to 10 percentage, between 3 to 10 percentage per annum. It is called as a bagging inflation. And a creeping inflation Taravata, and a prake drabul banam Taravata, Udiga Nadvanam, Nadche drabul banamanta. And the Artika was Salomon and Praking Dravil Vananimanamu, control jail at the Sichilonte, situation Lonte, Adimit Nante Kramanga, and Nadiche Dravil Vananga, Maradan Kavakashman and Untundi. Nadiche Dravil Vanamanti, and a Daralo, Ustun Advanti, Perudala Shatamanedi, Mudundi, Padishatam Varaku, three to fifteen to ten percentage. Between three to ten percentage, Ganka Unatlete, Danimanamu, walking in Pesanda. And a Daralimit and a Kramanga, Mudshatam Lopunta Danimanam. Creeping inflation and to know. Daralone, Mudishatam Nundi, Padishatam Varaka Daralu Pirgutu day, Irentaranga Pirgutu day, Danimanamo, walking inflation gamanam, Chupunta. Okay, then <coughs> third one, running inflation. And a mendi, and a Pragada may pendi, Tarvata Adika Salo, Nadwada may pendi, then Inkauda, Daralo Pirudal and Inka Pirutu Nate, then it comes to third situation, which is called as a running inflation. When the prices rapidly like uh, horse running is known as a running inflation. Okay. Aim is in the running inflation low until 10 to 20 percent. 10 to 20 percent uh, prices are rising per annum is known as a, a running inflation. Running. Choose the pillow and pagada may paint the rat and narrow may paint the rat. One apple man, parget to no good. Atlanti situation can ka adi kao say drukun to unte. Alanti drevil banani manamu running inflation and down. So the running inflation is the third one, which we are discussing according to the rise in the price levels. So when the prices are rising above the 10 percentage, above the 10 percentage, below the 20 percentage, it means that the between 10 to 20 percentage is known as a running inflation. Okay. Then fourth one, hyper or galloping inflation, which we can also say that runway inflation, we will call it as a runway inflation or hyper inflation, galloping inflation. And the main advantage of the Iroju Prapanjalo, Chala Deshalo, Udrutaman at the Rebel Ban and Idrukunta. When the prices rise very fast, very fast, double or triple digit, which is known as a hyper or galloping inflation. So the prices rises more than twenty percentage. A prate Daralu and Evi, Irve Shatankana, Yekoga, Pirutu and Tayo, Nirataranga, Vatni, Manamu, hyper or galloping inflation. Consumer price index, wholesale price index, we don't need any other Anga Disconi. Daralo Sun at twenty Perudal Shatani Prate Adika was the Buddha major Jason based on the consumer price index and wholesale price index. If only choose Napu, in Algura Karin at twenty Drebul Balalu, Provincial Low, Anika de Shali Rojadu Puntown. So that we will call it as a universal problem in the world. In the Mundi and the Pedarika Mane, the universal problem around Edi. Adavidanga, unemployment and the universal problem around Edi. Malnutrition is also a universal problem in the world. Now, after Second World War, the inflation became a universal problem in the world. Now, almost all majority of the third world countries now they are facing inflation. Even developed countries also now they are facing inflation uh, due to a several causes, which we cannot say that. Why they are facing inflation, we cannot say one cause. Okay. You will discuss what are the causes for inflation, also we'll discuss. Okay. So these are the four types of inflations: creeping inflation, walking inflation, running inflation, then galloping inflation. Okay. We can also observe. Uh, about these four type of inflations on the basis of a table. Table, you can observe this table. Uh, one, one column shows that rate of rise in price level, type of inflation. See, below the 3% of inflation, it is called as a creeping inflation. Below 3% of price rise for a long period, for a annum, which is nothing but a annum, one year. Okay, so much from low, dharala piru dalani di, mood shatang karna, thakko ga unna daite dhan manamu creeping inflation under now. In the same way, below 10 percentage, and it means that uh, 3 to 10 percentage, 3 to 10 percentage when the prices are rising, which is called as a walking inflation. 10 to 20 percentage, the prices when they are running, when they are rising, it is called as a running inflation. Above 20, above 20, or 100, or 200, or 300, whatever it may be that. So when the prices are more than the 20 percentage, which is called as a hyper or galloping inflation, which we can also say that. Uh, Running inflation gamanandani jepkunda, galloping inflation gamanam jepkunda. Okay. So, a diagram about these four types of inflations. Graphically, also, we can explain about these four types of inflations. See that 
hyperinflation is very close to bovi axis which shows that uh, the rate of uh, rise in price level is very higher in a short period of time so that it is very closer to uh, y axis okay then r r r represents about running inflation w represents about uh, walking inflation then uh, last one is a creeping inflation we can also draw the diagram graph graphical also we can explain about these four type of inflations okay so these four type of inflations based on the rise in the price level rise in the price level already uh, number one is creeping then second walking inflation then third is running inflation then fourth is galloping or hyperinflation which we can also say runway runway inflation okay so next classification on the basis of cause of inflation causes of inflation causes asalu daralu anedi peradaniki ఏ అంశం అయితే కారణం అవుతుందో ఆ అంశాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ద్రవ్యోల్బనములు రకాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు యూ కెన్ క్లాసిఫై ద ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాజెస్ వై ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ వై ద ప్రైసెస్ ఆర్ కంటిన్యూస్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ వాట్ ఆర్ ద కాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాజ్ వీ కెన్ క్లాసిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఇన్ టు త్రీ నెంబర్ వన్ ఈజ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే డిమాండ్ పుల్ ఆర్ డిమాండ్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ cost push inflation third one is mixed inflation these three are the causes for rising in the price level endv demand pull inflation or demand push inflation antu teni tellu demand prerita dravyalbana anta so daralu perigadaniki demand anedi kaaranam avutundi so that it is called as a demand pull inflation when the demand is cause for the rising in the price level which is called as a demand push or demand pull inflation so cost push inflation veya prerita dravyalbana so the prices are rising in the economy because of cost of production so which is called as a cost push inflation and third one is mixed inflation ee rendu kalipi ante demand mariyu veyam ante demand mari veyam ee rendu ganaka dravyalbana ki kaaranam enante when the both are demand as well as cost these two are the cause for the rise in the price levels which is called as a mixed inflation డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బనం అంటున్నాం డిమాండ్ పుల్ ఆర్ డిమాండ్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటున్నాం ఏంటి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల యొక్క డిమాండ్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది వెన్ ద డిమాండ్ ఫర్ కమాడిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ దెన్ ద ప్రైసెస్ రైజెస్ అంటే డిమాండ్ పెరిగినంత మాత్రమే ధరలు పెరుగుతాయా అంటే అట్లా కాదు ఇక్కడ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది డిమాండ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ when the population is rising the demand for commodities increases so mari em ayindi ikkada ante demand ku anugunanga supply ni manam penchalekapodam valla gaani lekapothe viparithanga perugutunnatundi janaba valla gaani lekapothe viparithanga perugutunnatundi vastu sevala yokka demand valla gaani daralanu manam niyantrinchalekapothe aa daralu anevi continuous ga perugutu untayi when the prices are continuously rising due to increasing in the demand for that particular products are whatever it may be that okay when the demand increases when the entrepreneurs or producers are not able to supply the goods according to the demand then the prices automatically rises supply em ayipindi scarcity ayipindi kaani vastavula yokka demand anedi baaga perugutundi aarthika vyavasthalo amari demand anedi perugutunte supply lekapoyinatayite consumers themselves they increase the prices endukante scarcity vachestundi aarthika vyavasthalo కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వినియోగదారులు వాళ్ళంతా వాళ్ళే పోటీ పడి దే ఇంక్రీజ్ ద ప్రైసెస్ ఈవెన్ దో ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద ప్రైసెస్ అంటే డిమాండ్ కొరత ఏర్పడడం వల్ల ధరలు అనేవి పెరిగినట్లయితే దాన్ని మనం డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్ బనం అంటాం సో డిమాండ్ ఈస్ ద కాస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ ఇన్ ద ఎకానమీ వెన్ ద ఎంటర్ప్రనర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సప్లై ద గుడ్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డిమాండ్ సో ద డిమాండ్ ఈస్ రైజింగ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ demand is rising due to change in the habits of the population okay like that when the demand for that commodity increases in the economy the government is not able to supply the goods according to the demand then the prices automatically rises ikkada enti manaku mukhyamaina atuvanti amshamu ante aarthika vyavasthalo vastu sevala yokka daralu anevi peragadaniki pradhanamaina atu aaranam endante vastu sevala yokka demand anedi peragadamu so when the demand increases 
the government is not able to produce produce the commodities are able to not able to supply the goods according to the demand then the prices rises dane manam demand pull inflation antunnam demand prerepistundi deni ante dravyal banani so dane manam demand prerita dravyal bananga cheptuntam shortage of demand shortage of supply sorry shortage of supply so aggregate demand is more than the aggregate supply so that the prices rises which is called as the demand push inflation anna then second antunnam enti second one cost push inflation వెయ్య ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం వ్యయము ఏంటి ఇక్కడ వ్యయము అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ధరలు పెరగడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనము వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అంట కాస్ట్ ఈజ్ ద కాజ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాస్ట్ పుష్ ఆర్ కాస్ట్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమైతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటే పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కానీ పనిచేసేటువంటి వేతన కూలీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క జీవన వ్యయం లివింగ్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో దే డిమాండ్ ఫర్ మోర్ వేజెస్ డిమాండ్ ఫర్ మోర్ వేజెస్ అట్లా శ్రామికులంతా కూడా యూనియన్స్ గా ఏర్పడి సంఘాలుగా ఏర్పడి దే డిమాండ్ ఫర్ మోర్ వేజెస్ దే గో ఫర్ స్ట్రైక్స్ దే గో ఫర్ లాక్ డౌన్ దే గో ఫర్ బంద్ లైక్ దాట్ సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే శ్రామిక సంఘాలు వాళ్ళ యొక్క వేతనాలను అంటే పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా వేతనాలను పెంచుకోవడానికి ఆ శ్రామిక సంఘాలు సంఘటితంగా పోరాటం చేయడం వల్ల ఏమైతుందంటే శ్రామికుల వేతనాలు పెంచాల్సి వస్తుంది సో ఆ విధంగా ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది పెరుగుతుంది వేతనాలు పెరుగుతాయి వేతనాలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి వ్యయం కూడా అంటే ముడి పదార్థ రా మెటీరియల్ యొక్క కాస్ట్ పెరగవచ్చు శ్రామికుల వేజెస్ పెరుగుతాయి ఈ విధంగా ఎవ్రీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా ద ఎంటర్ప్రనర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రేజ్ ద ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైసెస్ అంటే ఉత్పత్తి వ్యయంలో వచ్చినటువంటి పెరుగుదల వల్ల ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనము కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ముఖ్యంగా వేతనం అనేది పెరగడానికి శ్రామిక సంఘాలు అనేవి బలంగా ఉన్నాయి అనుకోండి తప్పనిసరిగా వేతనాలు పెంచాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది అదర్వైజ్ దే కాంట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ సో శ్రామిక సంఘాలు యూనియన్స్ ఆఫ్ లేబర్ యూనియన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దే డిమాండ్ ఫర్ మోర్ వేజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ సో వెన్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద వేజెస్ ఆఫ్ ది లేబర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగిన తర్వాత ధరలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెరగాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా ఉత్పత్తి వ్యయంలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల అనేది ధరల పెరుగుదలకు కారణమైనట్టయితే కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ద కాజ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాస్ట్ పుష్ ఆర్ కాస్ట్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటున్నాం మిక్స్డ్ మిశ్రమ మిశ్రమ ద్రవ్యోల్ మనం ఏంటి ఇక్కడ అంటే డిమాండ్ దాంతో పాటుగా ఉత్పత్తి వ్యయము ఈ రెండు కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమైనట్టయితే ఈ రెండు కూడా కలిసి ధరల పెరుగుదలకు కారణమైనట్టయితే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ కాస్ట్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ బోత్ విల్ కాజ్ ఫర్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్ ఇన్ ఎకానమీ ఓకే ఏమైతుంది ఇక్కడ డిమాండ్ అంటే జనాభా పెరిగింది దేర్ ఇస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ద ఎకానమీ due to increasing in the population the demand for commodity increases then the prices are increasing then the cost of production also increases simultaneously uh, demand for commodity as well as the cost of production also increases simultaneously when both are increasing at a time the same time which is called as a mixed inflation dani manamu mishrama dravyal bananga manam cheptuntam okay ivi ee moodu kuda causes of ఇన్ఫ్లేషన్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఈ మూడు కారణాల వల్ల ఇవి ధరలో పెరుగుదల అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్నట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇవే కాకుండా అనేకమైనటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ లో రకాలు మనం స్టాగ్లేషన్ అని కానీ లేకపోతే ఓపెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అదేవిధంగా సప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని కూడా అంటాం సప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే అనగబడి అనగదొక్కినటువంటి ద్రవ్యోల్ మనం అంటాం ఏమైతుందంటే గవర్నమెంట్ సొసైటీలో పీపుల్ ఎవరైతే బిలో పవర్టీ లేని ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నిత్యావసరమైనటువంటి వస్తువులు అందించడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని వస్తువుల పైన రేషన్స్ కానీ కొన్ని వస్తువుల పైన కంట్రోల్స్ కానీ పెడుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా కంట్రోల్స్ రేషన్స్ పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క నియమాలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా కొన్ని వస్తువుల యొక్క ధరలు పెంచకుండా గవర్నమెంట్ వాటిని సపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకవైపు గవర్నమెంట్ సపరేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకొక వైపు అవి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్
బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్ ఓకే ఎవరైతే పేదరికంలో ఉన్నారో పావర్టీలో ఉన్నారో వాళ్ళకి అందించడానికి గవర్నమెంట్ వాటి పైన ఎప్పుడు సపరేట్ చేస్తా ఉంటుంది కిరోసిన్ మనం చూస్తూ ఉంటాం నారాయణ గారు రేషన్ షాప్ లో పోతే అది రెండు రూపాయల మూడు రూపాయలకు లీటర్ ఉంటే బయటకు వస్తారు కదా ముప్పై రూపాయల లీటర్ అట్లా అట్లా గవర్నమెంట్ కొన్ని వస్తువుల పైన అనేకమైనటువంటి కండిషన్స్ అది గవర్నమెంట్ అనేది చేస్తూ వాటి యొక్క ధరలు పెరగకుండా సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక వైపు వాటి ధరలు అనేవి కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం సప్రెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ మేజర్లీ వి హెవ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ త్రీ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ తర్వాత మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఈ రోజు యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాం వి డిస్కస్ ఇన్ వెరీ బిగినింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఎ యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆర్ నవ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంలో టాప్ టెన్ కంట్రీస్ విత్ హై హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ అని మనం చూస్తే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెన్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ హైపర్ ఆర్ రన్ వే ఇన్ఫ్లేషన్ సెట్ నో నాట్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నా అబౌ ద హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సి దట్ ఈ టాప్ ఇన్ టాప్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ లో నెంబర్ వన్ కంట్రీ ఇస్ వెనిజులా ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ నియర్లీ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ దియర్ కంట్రీ ఓకే సూడాన్ సూడాన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ త్రీ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దెన్ లెబనాన్ టూ జీరో వన్ పర్సెంటేజ్ సిరియా వన్ థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ సూరినామ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ జింబాబ్వే ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అర్జెంటీనా ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ టర్కీ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇరాన్ ఆల్సో ఫేసింగ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ ఈస్ అండర్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఇథియోపియా ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఈవెన్ శ్రీలంక ఆల్సో ఫేసింగ్ హయ్యర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ నౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్ నౌ సో ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ గెలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ రన్ వే ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఇంత గణం ద్రవ్యుల్ బనాన్ని అంటే ఇంత ఎత్తున ద్రవ్యుల్ బనాన్ని దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఇన్ ఇన్ దియర్ కంట్రీ దే నీడ్ టు పే ట్వంటీ టు థర్టీ థౌజండ్ కరెన్సీ రూపీస్ ఇన్ దియర్ కరెన్సీ టు బై ఏ స్మాల్ పెన్ స్మాల్ పెన్ దే నీడ్ టు బై స్మాల్ పెన్ దే నీడ్ టు పే ట్వంటీ టు థర్టీ థౌజండ్ ఇన్ దియర్ కరెన్సీ డూ యూ ఇమాజిన్ దాట్ హౌ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎకానమీ నౌ వే ఆర్ బయింగ్ పెన్ ఓన్లీ విత్ టెన్ రూపీస్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ బట్ వెర్ ఆస్ ఇన్ ద హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రీస్ దే నీడ్ టు పే ట్వంటీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టు బై ఎ స్మాల్ పెన్ సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ నౌ సో అదే విధంగా ఈ ఇన్ని కంట్రీస్ లలో ఈ జింబాబే ఈజ్ ఫేసింగ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ బిఫోర్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దేర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈస్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో నౌ దే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ బై అడాప్టింగ్ సెవరల్ మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఓకే దెన్ ద లోయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ uh which countries are facing you can see that the, i have given eight countries example which are facing lowest inflation rate it is below the uh, 2 percentage maldives inflation rate is only 0.2 percentage chad is only 0.5 percentage japan is 0.6 percentage bahrain is only 0.7 percentage fiji fiji country is 0.8 percentage bolivia 0.9 percentage saudi arabia 1.1 percentage rwanda only 2 percentage okay some countries are facing below 2 percentage some countries are facing above hundreds hundreds of percentage so what is the ideal inflation rate what is the ideal inflation rate the question arises in our mind asal enti asal ideal inflation rate enti mari enta unte baaguntadi inflation rate economy lo so the ideal inflation rate is 2 to 3 percentage when the countries are facing below 2 percentage 0.502 percentage it means that their economy their economy may not grow faster so for
uh, national income right production should increase employment should increase ఇవన్నీ కూడా పెరగాలి ఆర్థిక వ్యవస్థలో అంటే తప్పనిసరిగా ఎంతో కొంత ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఆ దేశంలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగాలి రోజు రోజుకు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ధరల్లో పెరగాలి అనేది తప్పనిసరిగా జరుగుతేనే ద ఎంటర్ప్రనర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ కమాడిటీస్ అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆల్ దీస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఓన్లీ సో ద ఐడియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ మీన్స్ it is 3 to 4 percentage or 2 to 3 percentage is the ideal inflation rate 2 to 4 percentage between 2 to 4 percent which is called as a walking inflation which we can say it is called as a walking inflation okay man we put recent ga man anika mena 20 countries lo ganka example ganka man discuss jeste you know all that even in uk the government has changed okay uk lo adhe vidhanga sri lanka lo a public anta revolt ayaru adhe vidhanga governments anni kuda change avuthu vachayi so because of only inflation uh, the public revolt public are uh, revolting and they are uh, dismissing the governments are changing due to hyperinflation in their countries but us uk lo unna 20 inflation enta ante oka gatha 40 years nundi manam gamanin chusinatayite 40 years 40 years lo ganaka manam gamanin chusinatayite uk lo ochina 20 inflation rate is only 10.1 percentage inflation during november december 10.1 10.2 percentage 10 to 11 percentage inflation rate the people are not able to bear such type of inflation it is the inflation became uh, uncertainty in the economy so that the people revolt anedi modale ayipindi government anedi change ayipindi now the uk inflation rate became uh, now it is only uh, 8.8 percentage now it became 8.8 percentage uk lo ipo sri lanka lo kuda chusam last year government anta padipe గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది శ్రీలంకలో పబ్లిక్ అంతా రివోల్ట్ అయిపోయారు అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిపోయి మొత్తం ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి అక్కడ కూడా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అంతా అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎంత ఉండి మరి అప్పుడు శ్రీలంకలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంటేజ్ యాభై నుండి యాభై రెండు శాతం వచ్చేసింది ఇన్ఫ్లేషన్ అక్కడ కూడా సో ద పబ్లిక్ అన్సర్టనిటీ అనేది ఏర్పడేసి అనీజీ ఫీల్ అవుతుంది పీపుల్ విల్ ఫీల్ అనీజీలీ ఎందుకంటే లివింగ్ స్టాండర్డ్ అనేది లివింగ్ కాస్ట్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది ఏ వస్తువు కొనాలన్నా ఏ వస్తువుని వినియోగించాలన్నా దే నీడ్ టు పే మోర్ మనీ సో దట్ అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ పైన తిరుగుబాటు జరిగింది గవర్నమెంట్ చేంజ్ అవ్వకుండా వచ్చింది వచ్చేసి నవ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ కేమ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ నవ్ అంటే యాభై రెండు శాతంగా ఉన్నటువంటి ద్రవ్యోత్పన్నాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ ఇట్ రెడ్యూస్ టు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ఆ విధంగా ఈవెన్ యుఎస్ లో కూడా ఎప్పుడు మనం వింటూ ఉంటాం యుఎస్ఏ లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అని so what is the inflation akkada vallaku normal ga long period inflation manam eppudu gamaninchu chusina kuda it is only 3.27 percent is a long term average inflation in ua yes 3.27 percent long term average inflation rate which the us people face us government is facing such type of inflation but during last year and last before year the prices in usa also continuously enhanced increased it more almost all they reach to 8% of inflation 8% of inflation so that the government will become an uncertainty uh, due to hyper inflation in their countries it is only running inflation it is not hyper inflation it is a running inflation even though the people are uh, not supporting the government when the prices are rising above 8% okay endukante vallu long period lo average they maintained only 3.27% kaane adi 8 to 9% pothu unte public lo revolt anedi normal ga jarutune untundi even pakistan neighbor country it is our neighbor country even pakistan also they are facing hyper inflation okay a vidhanga inflation anedi prapanchallo not only these 10 countries or 15 countries almost all, all the developed as well as developing economies are facing inflation okay then what is the effects of inflation on different societies different group of society asal inflation yokka ప్రభావం ఏంటి ఎవరి పైన ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము క్రెడిటార్స్ అండ్ డెబిటార్స్ రుణదాతలు రుణ గ్రహీతల గురించి మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఎవరికి ప్రతికూలము ఎవరికి అనుకూలము హూ ఆర్ గెయినింగ్ హూ ఆర్ లూజింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అంతే క్రెడిటార్స్ అండ్ డెబిటార్స్ అంటున్నాం డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ క్రెడిటార్స్ లూజ్ డెబిటార్స్ గెయిన్ ద బెనిఫిట్ క్రెడిటార్స్ ఎట్లా లూజ్ అవుతారు అంటే రుణం ఇచ్చిన వాడు Uh, is going to um, uh, lose the benefit runam tiskuna vadu is gaining the benefit debitors are gaining the benefit during inflation period 
ఎందుకంటే టుడే దే ఆర్ గెటింగ్ వన్ ల్యాక్ రూపీ యాజ్ ఎ డెబిట్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దే ఆర్ పేయింగ్ సేమ్ మనీ టూ డేస్ ద వన్ ల్యాక్ రూపీ వాల్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆఫ్టర్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ద వన్ ల్యాక్ రూపీ వాల్యూ మే బి వ్యారీస్ ఈ రోజు లక్ష రూపాయలకు ఉన్న విలువ ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ లో ఆ లక్ష రూపాయలకు ఆ విలువ అనేది ఉండదు ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ దట్ మనీ డిక్రీజెస్ అర్థమవుతుంది ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి ఏం చేసినాడు ఇప్పుడు వీడు డెబిటార్ ఒక లక్ష రూపాయలు తెచ్చుకొని ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు ఒక నాలుగేళ్ల తర్వాత ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల వాడు లక్ష రూపాయలతో కొన్న ఇల్లు పది లక్షలు అవుతుంది సో క్రెడిటార్ తీసుకుపోయి పది లక్షలు లేడు కదా సింప్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ల్యాక్ రూపీ ఫర్ ఇట్ సో డ్యూరింగ్ ఏ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ద క్రెడిటార్స్ ఆర్ లూజర్స్ డెబిటార్స్ ఆర్ బెనిఫిషియరీస్ ఓకే దెన్ సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ వర్కర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ వర్కర్స్ ఈ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బికాస్ దే గెట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఫర్ దియర్ ప్రోడక్ట్ వర్కర్స్ దే గెట్ సేమ్ సాలరీ ది సేమ్ కా సేమ్ సాలరీ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ ఇమీడియట్లీ ద ఎంటర్ప్రనర్స్ మే నాట్ ఇంక్రీస్ ద ప్రైసెస్ ఫర్ ది వర్కర్స్ వేజెస్ ఫర్ ది వర్కర్స్ ధరలు అనేవి పెరుగుతున్నప్పుడు ఉత్పత్తిదారుడు తాను ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులను పెరిగిన ధరలకు మార్కెట్లో అమ్ముకుంటాడు అంతే కాబట్టి వాళ్ళు లాభ పొందుతాడు మరి ఎవరైతే ఆ వస్తువులను తయారు చేసినారో వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వేతనాలు ధరలకు అనుగుణంగా వాడు పెంచడం అనేది జరగదు సో దట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గేనర్స్ అండ్ వర్కర్స్ ఆర్ లూజర్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కు ద్రవ్యోల్బనం అనేది అనుకూలంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా వేతన జీవులకు శ్రామికులకు ఆ ద్రవ్యోల్బనం అనేది ప్రతికూలమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలుగజేస్తుంది అనేది అక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు దెన్ థర్డ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ స్థిర ఆదాయం కలిగినటువంటి వాళ్ళ విషయంలో ద్రవ్యోల్బనం ఎలాంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది స్థిర ఆదాయం అని అంటేనే ఉన్నాం మనం స్థిర ఆదాయం అని అన్నప్పుడు వాళ్ళపైన ఆటోమేటిక్ గా అది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళపైన కనబడుతుంది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు వాటికి ఈ రోజు అదే ఆదాయం వస్తుంది రేపైన అదే ఆదాయం వస్తుంది ఎల్లుండైనా ఆదాయం నెల అయినాక కూడా మనకు వచ్చే ఆదాయం దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ దీస్ ఎర్నర్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఈవెన్ టూ డే ఆర్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ దే గెట్ ద సేమ్ ఇన్కమ్ ఈవెన్ దో ద ప్రైసెస్ రైజ్ దేర్ ఇన్కమ్ మే నాట్ చేంజ్ సో దట్ ద ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజర్స్ దే ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ దెన్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడ ఏంటి బాండ్స్ ఉంటాయి షేర్స్ ఉంటాయి డిబెంచర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం కంపేర్ చేసి చూసినప్పుడు బాండ్స్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ ఈ ముడిట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు బాండ్ హోల్డర్ అండ్ షేర్ హోల్డర్ డిబెంచర్స్ హోల్డర్స్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఇయర్ ఇన్వెస్టర్స్ లో ఈ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లూజర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఎందుకంటే డిబెంచర్ అండ్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో షేర్లు కొంటా ఉంటారు బాండ్లు కొంటా ఉంటారు సెక్యూరిటీలు కొంటా ఉంటారు ఈ షేర్స్ అనేది వాటాలు వాటాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు కంపెనీలో వాటాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయి లాభాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి వాటాదారుడు యొక్క లాభం కూడా క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా డిబెంచర్స్ ను కొన్నప్పుడు లేదా వాడు అది రుణపత్రాలు అంటాం రుణపత్రాలను కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాడికి కంపెనీ యొక్క లాభ నష్టాలతో సంబంధం ఉండదు కేవలం వాడు ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాడు కాబట్టి డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ లో ధరలు బాగా పెరిగి కంపెనీ విపరీతమైన లాభాలు పొందుతున్నప్పుడు వీనికి ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా వానికి చెల్లిస్తారు తప్ప దే వోంట్ గివ్ మోర్ మనీ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ సో ద ఇన్వెస్టర్స్ మెయిన్లీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ అండ్ షేర్ హోల్డర్ ఇస్ గోయింగ్ టు గేన్ ద బెనిఫిట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ఒక ట్రేడర్స్ స్పెక్యులేటర్స్ అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ ఇక్కడ ట్రేడర్స్ విషయంలో ఆల్ దీస్ త్రీ పీపుల్ విల్ గేన్ ద బెనిఫిట్ వ్యాపారం నిర్వహించే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అంచనా వ్యాపారాన్ని చేసే వాళ్ళు కానీ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ ఆల్ దీస్ త్రీ పీపుల్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దీస్ త్రీ పీపుల్ బికాస్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రేడ్ ద బిజినెస్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ఎట్ లోయర్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్ నిన్
ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ అమౌంటే ఈ టెనెంట్స్ ల్యాండ్ లార్డ్ పే చేస్తాడు అదేవిధంగా ఎవరైతే కల్టివేటర్స్ ఉన్నారో ఒరిజినల్ కల్టివేటర్స్ ఉన్నారో టెనెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే గేన్ ద బెనిఫిట్ దే గేన్ ద బెనిఫిట్ ఎట్లా అంటే ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఆ వస్తువులను మార్కెట్ లో వాళ్ళు అధిక ధరకు అమ్ముకోగలుగుతారు సో దట్ దే గేన్ ద బెనిఫిట్ వెన్ వీ కమ్స్ టు ల్యాండ్ లెస్ లేబర్స్ ల్యాండ్ లెస్ లేబర్ భూమి లేనటువంటి రైతుల విషయంలోకి వస్తే వాళ్ళు కూడా నష్టపోతా ఉంటారు భూమి లేని రైతు వ్యవసాయ కూలీలు అంట వ్యవసాయ కూలీలు అంట వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు ఇమీడియట్ గా ధరలు పెరిగినంత వేగంగా వాళ్ళ వేతనాలు పెరగడం అనేది సహజం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్మర్స్ లో టెనెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద గేన్ ద బెనిఫిట్స్ ఓకే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళపైన మిగతా ల్యాండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ పైన కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ లెస్ లేబర్ పైన కానీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకు సాధారణంగా కనబడుతుంది ఓకే అదర్ అదర్ ఎఫెక్ట్స్ మనం చూసినట్టయితే ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి పైన ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది ఉత్పత్తి పైన ఉత్పత్తి అనేది ఏమవుతుంది ధరలు పెరుగుతూ ఉంటే ఉద్యమదారుడు ఎక్కువ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇష్టపడతారు దెన్ ద ప్రైజెస్ ఆర్ రైజింగ్ ద ఎంటర్ప్రినర్స్ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎందుకంటే ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలి ఎక్కువ లాభాలు గేన్ చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన సో దట్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ వెన్ ద ప్రైస్ ఆర్ రైజింగ్ సో డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటికలీ ఓకే దెన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ హియర్ వీ కెన్ సే దట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ద ఇన్కమ్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటికల్ ఇన్కమ్స్ ఇంక్రీజెస్ అదేవిధంగా ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు కాజే చెప్పుకున్నాం డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ లో మనం చెప్పుకున్నాం విత్ ద ప్రైస్ ఆర్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ద లేబర్ లేబర్ యూనియన్స్ దే ఫైట్ ఫర్ ది హయ్యర్ వేజెస్ ఆటోమేటికల్ గా వేజెస్ పెరుగుతాయి తలసర ఆదాయం పెరుగుతుంది సో ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఆటోమేటికల్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ లెవెల్స్ మరి ఎప్పుడైతే ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయో ఆల్ ద పీపుల్ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు పెరుగుతున్నప్పుడు ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ సో దట్ వీ కెన్ సే దట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ పాజిటివ్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ బిజినెస్ అండ్ ట్రేడ్ బిజినెస్ అండ్ ట్రేడ్ చూసినప్పుడు ఇంటర్నల్ బిజినెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ బిజినెస్ ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుని చూడాలి ట్రేడ్ లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ లో మనకు కొంత ఇంపాక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లో చూసినట్టు చూసినట్టయితే ఇంపోర్ట్స్ పెరుగుతాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయి ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డిక్రీజెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ బట్ వెర్ యాజ్ విత్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ద బిజినెస్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ అండ్ వేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సో దట్ ద డిమాండ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ గుడ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ పైన ఎలాంటి ప్రభావం ఉంది గవర్నమెంట్ పైన కూడా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వెన్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ వెన్ ద ఇన్కమ్స్ ఆర్ రైజింగ్ ఆటోమేటికలీ ద గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కానీ లేకపోతే సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆ ట్యాక్స్ ఈ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎనీ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే దాట్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ద గవర్నమెంట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్కమ్ సో అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కు ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకవైపు ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిమిలర్లీ ద గవర్నమెంట్ ఈ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఆన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ పైన కానీ లేకపోతే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ ఓకే ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ గ్రోత్ ఈ గ్రోత్ పైన మనం చూసినట్టయితే ఈ మైల్డ్ 
పెరుగుతూ ఉంటాయో దానిపైన నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది సొసైటీలో కొంత రివోల్ట్ వస్తుంది అన్ఈజీనెస్ వస్తుంది అన్సర్టనిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ద్రవ్యోల్భనం అనేది ఉన్నట్టయితే సొసైటీలో చాలా వరకు ప్రజల పైన నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది సాధారణంగా కనబడుతుంది దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఇంత ముందే మనం చెప్పుకున్నాం దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ శ్రీలంక చూసాం ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ గా మనం యూకే లో చూసాము దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ సో డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్ పొలిటికల్ అన్సర్టనిటీ అనేది మనకు సాధారణ కనబడుతూ ఉంటుంది సో ద గవర్నమెంట్ మే ఫేస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ వెన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై ఓకే సో ఇదంతా కూడా మనము ద్రవ్యోల్పనం అనేది సమాజం పైన డిఫరెంట్ రకంగా మనకు ఇంపాక్ట్ అనేది కనబడుతున్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ డిస్కస్ యూఆర్ వెల్కమ్ టు డిస్కస్